Корги флафи длинношерстный, что это значит? Флафи, флуф собаки, это особенные корги. Они имеют очень густой и длинный шерстяной покров, который не признают на выставках и соревнованиях, считая браком. Носителями гена флафи могут быть и вельш корги пембрак, и вельш корги кардиган. Что такое ген флафи у корги? Ген флафи у вельш корги что это? Этот ген несут в себе многие породы, но у корги он считается показателем разновидности породы. Этот ген имеет рецессивный характер и может не проявляться на его носителя. Поэтому родители корги флафи могут иметь стандартную для породы внешность. Корги флафи, обратите внимание. Обычные представители породы имеют жестковатую короткую шерсть с довольно густым подшерстком. У флафи эти признаки отсутствуют. Откуда берется ген флафи? Понять, будет ли в памяти породы собак корги флафи, фуф, можно с помощью некоторых особенностей гена. Нельзя утверждать, что если в памяти нет флафи, то и носителей гена в нем тоже нет. Если родители – носители гена, то один из четырех щенков будет флафи. Если стандартного представителя скрестить с носителем гена, щенки будут стандартного вида, но родятся носителями гена. Если один родитель флафи, а второй носитель гена, то половина щенков родится носителями гена, половина будет длинношерстными. Важно, присутствие этого гена отличает собаку по внешним признакам, но на ее качественные признаки породы он не влияет. Некоторые заводчики исключают короткошерстных собак из дальнейшего разведения породы. Но такой подход нельзя назвать правильным, ведь обычно сокращение генофонда негативно влияет на популяцию и на иммунитет собак. Длинношерстные стандартные корги. История Флаффи. Родина Корги, Великобритания. Собаки этой породы являются одними из древних пастуших собак. Теория возникновения длинношерстных корги заключается в предположении того, что произошло скрещивание их с породами Шелти и Колли. Никаких задокументированных сведений описаний на этот счет нет, поэтому подтвердить этот факт нельзя. К сведению, по другой теории появление такой шерсти у породы обусловлено мутацией или расхождением гена. Особенности флафи. Внешний вид пушистых корги вызывает улыбку, с виду они кажутся больше своих собратьев за счет густой шерсти, мордочка их напоминает лисью. Например, в отличие от другой пастушей породы Апенциолер, у которой приемлема только трехцветная окраска шерсти, окрас породы корги. Может быть разнообразным, от ярко-золотистого до триколора. Собаки с однотонным окрасом имеют белые пятна на мордочке, лапах и груди. Строение ушей отличается от стандартного, они приобретают вид немного обвислых на кончиках за счет наличия мягкого хряща. Важно, длинная и мягкая шерсть таких собак требует тщательного трудоемкого ухода и содержания, поэтому это и считается племенным браком. Оказывает ли ген влияние на здоровье собаки? Присутствие этого гена прямо не влияет на состояние пса. Но отсутствие подшерстка может спровоцировать чувствительность к перепадам температур. Собака может быстро перегреться летом, зимой быстро замерзнуть, в дождливую погоду моментально промокает, вследствие чего замерзает. Из-за этого может возникнуть простуда, запускать ее нельзя, это может привести к осложнениям. Генетически порода предрасположена к некоторым заболеваниям, поэтому собаку показывать врачу нужно регулярно. К сведению. И стандартные корги, и флафи имеют продолжительность жизни 12-15 лет. Как относиться к флафе? Как говорилось ранее, ни корги пембрак флафе, ни флафе кардиган не допущены к выставкам. Некоторые известные заводчики, отдавая собаку другим хозяевам, заключают с ними договор, где прописано условие кастрирователя. Стерилизовать пса в определенном возрасте. Некоторые владельцы питомников тщательно отбирают собак во избежание попадания к ним корги флафе. И сук иногда допускают к разведению в странах, где поголовье этой породы совсем небольшое. Это касается в особенности кардиганов, так как генофонд их в разы меньше. Заводчики утверждают, что флафи берут лучшее от экстерьера родителей и обладают потрясающим характером. Научно доказано, что ген шерсти неотрывно связан с генами, отвечающими за характер. В результате этой комбинации рождается корги длинношерстный, обладающий прекрасным характером. По другой версии отдельный ген собаки производит белок, который распадается на части, затрагивающие поведение в одной части и структуру шерсти в другой. Уход за корги флафи. Длинный шерстяной покров собаки усложняет уход. Она может сбиваться от снега, дождя или просто так. Будущим владельцам таких питомцев стоит учесть следующее правило. Вычесывать шерсть необходимо ежедневно после каждой прогулки. Для должного ухода за шерстью, помимо различных щеток, должен быть форминатор. Купать такого пса нужно чаще его стандартных сородичей. 
После купания нужно высушить шерсть феном, иначе она может остаться влажной. Лучше не держать такую собаку людям с аллергией, так, как ленька у них обильная. Регулярно осматривать зубы собаки. Еженедельно чистить уши и глаза. Обрезать когти по мере отрастания. Использовать комбинезон для прогулок в сырую погоду. Это подвижные собаки, требующие активных прогулок. Уход за питомцем. Обратите внимание, чтобы упростить уход за флаффи, некоторые владельцы стригут их шерсть. Как определить щенка корги в памяти? Рождаются все корги, и пембрак, и кардиган, с одинаковой короткой и плотно прилегающей шерсткой, поэтому на этой стадии выявить флаффи. В памяти может лишь опытный заводчик. По мере взросления щенка он будет отличаться структурой шерсти. В каком возрасте можно рассмотреть флаффи? Присутствие этого гена будет заметно к месячному возрасту щенка по появлению пуха в большем количестве, чем у остальных, на лапках и за ушами. Шерсть будет становиться не только длиннее, но также и мягче на ощупь. Важно! Уже в возрасте полутора месяца вельш корги флаффи нельзя будет перепутать с его стандартными собратьями. При актировке в 45-50 дней в метрике ставится отметка породного брака. Стоимость щенков корги флаффи. Цена пушистых корги уменьшена, поэтому продаются они довольно активно. В питомниках их стоимость идет от 30-40 тысяч. Руб, в то время как стандартный будет стоить от 60 тысяч рублей. Звездочка по частным объявлениям стоимость собак иногда ставят меньше, но полной уверенности, что это будет именно корги, нет. Щенок корги флаффи. Плюсы и минусы. Главным минусом таких собак является отсутствие подшерстка. Шерсть их очень долго сохнет, поэтому нуждается в просушке, быстро путается и требует ежедневного ухода. И конечно, в жизни такого пса не будет выставок и соревнований. Но все это компенсируется покладистым и послушным характером. Эти собаки достаточно активны, веселы, игривы, хорошо находят общий язык с детьми, преданные быстро усваивают команды, хорошо подаются дрессировки. За счет крепкого скелета обладают выносливостью, а их небольшой размер позволяет благополучно проживать в квартире. К выбору собаки нужно подходить с полной ответственностью. Заводя вельш корги с густой шерстью, необходимо обеспечить собаке должный уход и внимание, чтобы собачья жизнь была длинная и счастливая. Звездочка ценя в статье указаны на январь 2020 год.